。赵雄一脸凶悍地扑向方小莹，而方小莹呆呆地站在原地，没能反应过来。住手！我们认输。几乎是唐明话音落下的瞬间，岳山陡然现身，出现在方小莹身前，一手直接挡住了赵雄的致命一击，将他反震的飞起。方小莹认输，第一场赵雄胜。岳山宣布方小莹认输的同时，刚刚反应过来的现场观众全都沸腾了，众人愤怒的大声讨伐。喂，这是装死偷袭吧？这都能行？赵雄还算男人？抗议抗议！台下观战的慕容渊对这些充耳不闻，脸色淡然的对慕容星吩咐。下一站让宋路去，不求取胜，能试试王晶晶剑道实力就好。是。另一边，从擂台上走下来的方小莹，还没从生死间的恐惧中挣脱出来。小莹，你对阵三品修士能打成这样，已经很好了。之后交给我们就行，这些胜负不重要，你别在意。情绪崩溃的方小莹一下子扑进唐明的怀中，痛哭、啊：“吓死我了！我我本来能赢的。”“没没事，你下次多注意就行了。”看到唐明抱着方小莹，旁边的王晶晶气鼓鼓的嘟着嘴巴：“你们什么时候关系这么好了？”“没有，是小莹她。”大哥不愧是大哥，竟然同时交了两个女朋友，大哥威武！突然从人群中跳出来的消费，让王晶晶的目光当即锐利了起来，如同刀子捅穿唐明。面对他充满杀气的眼神，唐明一脸无辜。这个消费回去后，我要好好指着他的嘴贱。第二场，王晶晶对宋璐，开始。片刻后，擂台上两人对峙，宋璐打量着面前的王晶晶，脸上露出期待之色。作为剑道世家王家的天才，你未入修士，就能领悟剑期运用法门，更是号称剑心天生，剑仙转世。王晶晶，我也用剑，半年前就已经晋升二品修士，不爽你剑道天才的称呼很久了，很早之前就想和你这样在擂台上比一场了。面对宋璐的挑衅，王晶晶面无表情地举起长剑，身上内气涌动。不好意思啊，我现在心情不好，所以就不陪你多玩了。话音未落，王晶晶悍然出现，凌厉的剑气在擂台上狂飙猛进，把身前的宋璐淹没。见到如此剑势，台下的慕容渊都不禁皱眉。王家剑修。剑气等同于内气，这个王晶晶已经快踏入二品修士了。以他的天赋，几年之后将会是慕容家的先父大患，不能多留。擂台上，宋璐出剑，正面迎上去。面对这等害人的剑势，他内心也在惊叹：都说王晶晶天生剑心通明，就算不入先天，使用凡俗兵器也能斩出剑气，没想到是真的。但我也不弱于他，看我剑法清风。宋璐一声怒喝，剑光暴起，迎面袭来的剑气却给王晶晶一剑崩开。只是同样是剑气碰撞，宋璐持剑的手却被震得微微颤抖，让他脸上露出不甘之色。我修为比他高，但接下来随手几招都这么费力，还要继续吗？看出对手的颓色，王晶晶面色平静。这种程度的战斗对他而言毫无消耗。拿出你全部的实力，别敷衍我！你们这些世家弟子，生下来高深的武技功法就不缺，怎么懂我十年一日苦练，却始终无法一块高深剑道功法的不甘？剑法，明月！全力爆发的宋璐挥剑而起，身后有圆月虚影浮现。面对这一招，王晶晶稍微认真了点，内气运转。聪明剑点配套武技上百种，我只不过学了其中的两三种。晋升修士后，勉强能用出一招玄阶武技。既然你心愿如此强烈，那么同为剑修，我就满足你，让你见识一下。
话音落下，王晶晶在原地消失。宋璐睁大眼睛都无法寻觅到她的踪迹。消失了？怎么可能？不对，在上面。宋璐猛然抬头，看到的是挥剑斩落的王晶晶。二十四节气剑，雨水。王晶晶手中长剑化作无数玄光，剑落如雨。感受到这一剑气势的恐怖，宋璐也不敢怠慢，内气全力爆发。何剑技，清风明月。双方悍然相撞，剑气纵横肆虐下，场内轰隆一声，扬起大片烟尘。谁赢了？不知道啊，看不清。哇，这个破坏力！说三品都有人信吧。宋鲁的清风剑法、明月剑法都是黄阶武技，再加上合用之法，两者叠加，威力接近玄阶武技。面对三品修士都有一战之力。只可惜，作为剑修的王晶晶太强了。片刻之后，烟尘散尽，只见宋鲁跪坐在地上，身上衣服撕裂，长剑折断。王晶晶则是毫发无伤的站在他面前。收剑，入鞘。宋璐双目无神的盯着面前的碎剑。我，我认输。第二场，王晶晶胜。取胜的王晶晶神色淡然的走下台，让会场内再度沸腾起来。不愧是王家的修道种子。一剑在手，剑气纵横，搞得我现在都想当剑修了。月山看向被工作人员披上黑袍扶下去的宋璐，内心也不禁感叹：剑气撕裂衣物而不伤及人体，王晶晶的剑道天赋恐怕可以算作华国年轻一辈之最了。台下的方小莹见王晶晶过来，缩了缩脖子，甚至还有点害怕。没想到晶晶姐这么强，等等，她不会因为我抱了唐大哥而打我吧？慕容星很强，你不要轻敌。放心